നമസ്കാരം ഞാൻ രണ്ട് വേക്കൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ബ്ലോഗ് സംബന്ധമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ നടക്കും നടത്തേണ്ടി വരും എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് നടത്തണം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ സമയത്തിന് വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ സമയം ചിലവാക്കി ഇത് കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടാലൻ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മളെ കൂടെ വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോഴല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകൾ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഷോ നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഡയറക്ടോറിയൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽസും അയാൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പല ട്രിപ്പിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ടയേർഡ് ആകുമ്പോഴോ മറ്റോ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റൊക്കെ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ ഡ്രൈവിങ്ങിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമുക്കൊരു ടീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലതെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ ക്യാമറാമാൻ എഡിറ്റർ അതിന് ഒരുപാട് സി വികൾ വന്നു വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല സി വികൾ ഒരുപാട് വന്നു പക്ഷേ കണ്ടൻറ്റ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണല്ലോ അവരുടെ സമയത്തിനൊരു വിലയുണ്ടാവുക അവർ കണ്ട് പഴകിയ സാധനങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേറെ കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് പഴകിയ സാധനം ആവാം അതിന് വേറെ ആങ്കിളിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് അങ്ങനല്ല അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലത് മാത്രമല്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾക്ക് പകരം ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങൾ കുറേ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ അത് ലോകത്തെ എവിടെയാവാം അപ്പോൾ ചില യാത്രകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടത്താം അപ്പോൾ ചില യാത്ര ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ അമേരിക്കൻ വിസ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ആക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേർക്ക് അമേരിക്കൻ വിസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ സംഭവം തായ്ലൻഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഞാനൊരു ഒരുമിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തന്നെ വിചാരിച്ചാലും ബഹുഭൂരിഭാഗം രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് പോകാൻ ഒരുപാട് നൂലാമാല ഉണ്ട് ആ നൂലാമാല ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ അതുപോലെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് നോക്കണം കമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പൈസയുടെ ഒരു പത്ത് ഇരട്ടിയാണ് ടോട്ടൽ ചിലവെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബ്ലോഗ് ചെയ്ത് ജീവിതം ഒരു ഒരു വഴിക്ക് തീരുമാനമായി ആണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു കുളം കുഴിക്കണ്ടല്ലോ ഏ ഈ കണ്ടൻറ് ലീഡിൻ്റെ അടുത്തത് ഈ ഈ ട്രിപ്പ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ട്രിപ്പ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ട്രിപ്പ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ട്രിപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വൺ വേൾഡ് അലയൻസ് എയർലൈനുകളിലും മാത്രമേ യാത്രയുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങളതിൽ വരണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വരാം ഞാൻ വൺ വേൾഡ് അലയൻസ് എയർലൈൻസിൽ മാത്രമേ യാത്രയുള്ളൂ അതുപോലെ മാരീഡ് ബോൺ വോയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യ
അത് കഴിഞ്ഞ് ആ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഹോ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇത് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടീമിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡായിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളൊരു ഹോ എന്നുള്ള ഒരു വികാരത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ അത് കാണുന്നവരിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ആ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റാം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് വേണം മൊത്തം ഇത്ര ഇത്രയാണ് ചിലവാകുക അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ ചിലവായാൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്ര കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ധാരാളം കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള കോൾ കിട്ടും അത് പലതും ചെയ്യാറില്ല പലതും നോ പറയാറാണ് പലതും നല്ലതാക്കിയത് അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പൈസ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലോഗുകൾ കുറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കോളുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യണം ആ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ ചാനലിൽ ഇപ്പം ചാനലിൽ ഒരു ഒരു ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണല്ലോ പ്രധാനം ഒരു ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം ഒരു ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തപ്പെടണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർ പലരും വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കുറേ നൂലാമാല ട്രാവലുകളുടെ ഇടയിൽ അത് നടക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വയല വയനാടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രവിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർക്കിൻ്റെ കടയുണ്ട് പോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് രവിച്ചേട്ടൻ പോർക്കാന്നല്ല പോർക്ക് രവിയേട്ടൻ എന്നാണ് പറയുക കാരണം അദ്ദേഹം പോർക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എന്നോട് നന്ദു പറഞ്ഞു നിങ്ങളവിടെ വരെ ഒന്ന് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാവും ഇത് മാറിപ്പോയി ആ കടയാണ് അതായത് നന്ദു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് കൊണ്ട് ആ കട അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പോയി എന്നാണ് നന്ദു എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് കുറച്ച് കയറ്റി പറഞ്ഞായിരിക്കും എന്നാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹായം പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുകയല്ല പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കാരണമാണ് പിന്നെ ഒന്നും ഒരു ഒരു ഒരറ്റും മറ്റേ അറ്റും ഒരു മാസം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയത് നല്ല നിലയിലെത്തിയത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ജെനുവിനായിട്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് വഴി ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായാൽ അപ്പം അതും നമുക്കൊരു ഒരു ട്രിപ്പാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മാത്രമല്ല ഞാൻ സ്റ്റോറീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോളുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ കണ്ടൻറ്റ് ലീഡിന് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സി വികൾ അയക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സി വികളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്കെന്നല്ല ഇമെയിൽ അയച്ച് കിട്ടിയതെന്ന് ഒരു കൈയും കണക്കുമില്ല എന്തൊക്കെയോ ടൈപ്പ് സി വികൾ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറാമാൻ എഡിറ്റർ ഡയറക്ടറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അദ്ദേഹം എവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോവാം പക്ഷേ ഇതിലത് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ ജക്കാർത്തയ്ക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാണ് വെറും നാലേ നാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള ജക്കാർത്ത ട്രിപ്പ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ മൂന്നാം തീയതി അതായത് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രിപ്പ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് മൃണാൾ എയ്റ്റ് നയൻ അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോം ഇതിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ട്രിപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വാളിറ്റീസും ക്വാളിഫിക്ക ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാം അയാൾക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്കുള്ളതാണ് ഈ ജോലി ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഇമെയിലിൽ അല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിന് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യരുത് നേരിട്ട് വിളിക്കരുത് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡി എം ചെയ്യരുത് കാരണം ഈ പെട്ടിക്കുലർ ഇമെയിൽ ഒരാളാണ് നോക്കുക അയാൾ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണൂല അയാൾക്ക് അത് അത് വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് അത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമെയിലിൽ മാത്രമേ ഈ ജോലിയുടെ ഏത് ജോലിയുടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക സാറ്റർഡേ സൺഡേ ലീവാണ് അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ലീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അടക്കമാണ് ട്രിപ്പിന് പോകുന്നതെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ദിവസം ലീവ് എടുത്തിട്ട് ആ സാറ്റർഡേ സൺഡേ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം ഏ പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ രണ്ട് ബോണസാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു മാസത്തെ ബോണസ് ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്തും ഒരു മാസത്തെ ബോണസ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ സമയത്തും അതൊരു മാസത്തെ ശമ്പളമാണ് ബോണസായിട്ട് കിട്ടുക അത് ഒരു വർഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ബോണസിന് അർഹത ഉണ്ടാവുക ആ ബോണസ് പേ ചെയ്യുന്ന ദിവസം പേ ചെയ്യുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തിൻ്റെ ബോണസ് നമ്മൾ ഈ സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബറിലാണല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ ബോണസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഒരു ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ബോണസായിട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അടുത്ത ബോണസ് വരെ ന്യൂ ഇയർ ബോണസ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കും പിന്നെ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത എന്ത് പൈസ കിട്ടുമോ ആ പൈസയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കൂടുമോ കുറയോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവർ മാത്രം ഇതിനു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഒരു തമാശയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സുഖമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം എന്നുള്ള നിലക്കൊക്കെ ഉള്ള അറ്റം അതിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് തീരെ ഒരു എഫേർട്ട് കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പെർമനൻ്റായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കാലത്തും എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യാത്രകളോട് ഇത് രണ്ട് സംഭവത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറാമാൻ ഡയറക്ടർ എഡിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സി വി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കാം കേട്ടോ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ട്രിപ്പൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പണിയല്ല അത് മറ്റേ കണ്ടൻറ്റ് ലീഡിൻ്റെ പണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം അത് നമ്മളിപ്പോഴും സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ വി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും സി വി കിട്ടി ഞങ്ങൾക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാത്രയിൽ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് യാത്ര ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മേ ബി വയനാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാവാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാറിലേക്കുള്ള മധുരയിലേക്കുള്ള ബോംബെയിലേക്കുള്ള ഗോവയിലേക്കുള്ള ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള അത് അതും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും എക്സൈറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയാവാം ഏ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആയിരിക്കും ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലി ഉള്ള യാത്രയാവാം അതും എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളെയും ഞാൻ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളെയും ഞാൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിപ്പിച്ചോളാം എന്നുള്ള പ്രോമീസ് 
ഇന്ന് ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ കവർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇന്ന് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ നന്നായിരിക്കും ഇന്ന് ഇന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ അതിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈം ലൈൻ വേണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും എന്ത് പൈസയാണ് ചിലവാകാൻ സാധ്യത എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഫുഡ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫുഡിൻ്റെ നല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം ആ ഫുഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവണം പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവണം ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് മിക്കവരും ഹോട്ടലിലേക്കായിരിക്കും തിരിച്ച് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അത് എത്ര എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സിയിലാണോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ ഏ അതിനെന്ത് കോസ്റ്റ് വരും ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടാവണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത് തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് ആ ജോലി ഓക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജാതിയില്ല മതമില്ല ദേശമില്ല ഭാഷയില്ല ലിംഗവ്യത്യാസമില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ രണ്ട് ജോലിക്കും ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പസിൽ പോയി പഠിച്ച ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ക്യാമ്പസിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലിക്ക് സഹായകരമാവും നിങ്ങൾ ടീം വർക്ക് മുതൽ പലതും അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ച് ചോദിക്കാം ആ ഇമെയിൽ കാര്യപ്പെട്ട ഒരു ഇമെയിലാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഞങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാവരെയും ചിലപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൽ സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം നടക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എനിക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റട്ടെ അത് 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 അതോടുകൂടി എൻ്റെ ഈ ടാലൻറ്റ് അവസ എവിടെയും എത്തുന്നില്ല എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ മാറിക്കിട്ടട്ടെ